मेटल एंड नॉन मेटल के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं हम ये इस क्वेश्चन आंसर का तीसरा वीडियो है इससे पहले मैंने दो वीडियो क्वेश्चन आंसर के बना दिए हैं उन वीडियो को भी आप देख लेना हम पार्ट ई e करेंगे पार्ट ई e में चार क्वेश्चन हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने लिखनी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन कौन कौन सी रिएक्शन सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन पहले ये लिखना है कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है उसकी हमने केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो फोर एन ए प्लस ओ टू ठीक है क्या बनेगा अगर ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो बनेगा टू एन ए टू ओ यानी कि सोडियम ऑक्साइड बनेगा ठीक है और दूसरी क्या लिखनी है दूसरी केमिकल इक्वेशन क्या लिखनी है एल्यूमिनियम रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एल्यूमिनियम सॉलिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब इसकी हमने रिएक्शन करवाई तो क्या मिला हमको टू एल टू एल ए टू एल टू ए एल सी एल थ्री एक्वस प्लस थ्री एच टू गैस मिली है ठीक है तो हमें मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस ठीक है तो जब एल्यूमिनियम को रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो हमें तो हमें क्या मिला एल्यूमिनियम क्लोराइड मिला और हाइड्रोजन गैस मिली ठीक है तो ये इसकी इक्वेशन है कर लेना इसको तो सेकंड क्वेश्चन है वाई आर गोल्ड एंड प्लेटिनम सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी गोल्ड और प्लेटिनम की ज्वेलरी क्यों बनाते हैं सबसे सही ये क्यों होते हैं गोल्ड और प्लेटिनम को क्यों माना जाता है कि सबसे अच्छे यही हैं तो गोल्ड एंड प्लेटिनम आर नोबल मेटल ये क्या है नोबल मेटल है नोबल मेटल का मतलब है ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते ना एयर से ना वाटर से ठीक है किसी से भी रिएक्ट ना एसिड से ना बेस से किसी से भी रिएक्ट नहीं करते दे आर हाईली डक्टाइल एंड मेलिएबल ये डक्टाइल हैं बहुत ज़्यादा डक्टाइल हैं और मेलिएबल भी हैं दे कैन बी ड्रॉन इन एक्सट्रीमली थिन वायर और इनसे बहुत ही पतली तार बनाई जा सकती है एंड कैन बी बिटन इन वेरी थिन फॉयल और इनको पीट इसके फॉयल बनाए जा सकते हैं इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण डेट द गोल्ड एंड प्लेटिनम आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी गोल्ड और प्लेटिनम का यूज ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सोडियम एंड पोटेशियम इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन में रखा जाता है कि कारण बताओ गिव रीजन कैरोसिन का मतलब क्या होता है भाई मिट्टी का तेल अब सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव जो सोडियम और पोटेशियम जो मेटल हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एकदम से रिएक्ट कर देते हैं किसके साथ वेरियसली विद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर सच डैट इट मे कॉज ए फायर अगर उसको रख दिया जाए बाहर रख दिया जाए तो ऑक्सीजन के साथ ये कर लेते हैं रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मॉइस्चर के साथ और दे में इवन और उनमें क्या लग जाती है भाई आग भी लग सकती है सो सोडियम एंड पोटेशियम इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन और कैरोसिन में उसका कुछ नहीं होता ठीक है इसलिए कैरोसिन के अंदर उसको रखा जाता है इन दोनों मेटल्स को सोडियम एंड पोटेशियम ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कर लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में है वाई इज ब्रॉन प्रेफर्ड ओवर कॉपर मेटल फॉर मेकिंग स्टैचू देखो स्टैचू जो होते हैं जैसे मूर्तियां होती हैं वो बनाने के लिए ब्रॉन्ज का यूज क्यों करते हैं ठीक है कॉपर की जगह किसका यूज़ करते हैं भाई ब्रॉन्ज का यूज अधिकतर ब्रॉन्ज का यूज करते हैं क्यों करते हैं ऐसा क्यों होता है वो हमने बताना है तो एज द ब्रॉन्ज मेटल इज हार्डर एंड मोर मेलिएबल देन कॉपर देखो हम बनाते क्या हैं क्योंकि ब्रॉन्ज एक क्या है अलोए है अलोए बनाते क्यों हैं ताकि वो क्या हो जाए ज़्यादा सख्त हो जाए ज़्यादा मजबूत हो जाए ज़्यादा मेलेबल हो जाए ठीक है अलोए हम इसलिए ही बनाते हैं और उसमें जंग वगैरह ना लगे अलोए हम इसलिए ही बनाते हैं तो एज द ब्रॉन्ज मेडल इज हार्डर हार्डर एंड मोर मेलिएबल देन कॉपर इन नेचर द स्टैचू आर मोस्टली मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर से ज़्यादा मेलिएबल है और कॉपर से ज़्यादा क्या है हार्ड है इसलिए इसके स्टैचू बनाए जाते हैं इट इज़ आल्सो कंडक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी और इसमें डक्टिलिटी भी अच्छी होती है इट कैन बी इजली शेप्ड एज ए स्टैचू और इसको आसानी से क्या बनाया जा सकता है स्टैचू बनाया जा सकता है शेप दी जा सकती है सो द ब्रॉन्ज इज प्रेफर्ड ओवर द मेटल फॉर मेकिंग स्टैचू इसलिए ब्रॉन्ज को 
मतलब कॉपर से से पहले हम यूज करते हैं कॉपर का यूज हम कम करते हैं ब्रॉन्ज का यूज हम ज्यादा करते हैं स्टैचू बनाने के लिए और जो ब्रॉन्ज का स्टैचू होता है उसमें क्या भाई रस्ट भी नहीं लगती कॉपर में तो रस्ट लग सकती है ब्रॉन्ज के स्टैचू में रस्ट भी नहीं लगती तो यही कारण है इसका ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तीन वीडियो तो मैंने एक्सप्लेनेशन के बनाए थे पहले चैप्टर को समझाया था और तीन वीडियो अब क्वेश्चन आंसर के बना दिए हैं आप सभी वीडियो देख लेना ठीक है समझ लेना अच्छे से इसको आप रिवाइज करना नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना तब तक के लिए नमस्कार